ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ അവയർനെസ് തരാനുണ്ട് ഒരു അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊറോണ ഫീതിയിലാണ് ലോകം മൊത്തത്തിൽ കൊറോണയുടെ ഒരു ഫീതിയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ അവയർനെസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതിനെ വന്നിട്ട് ഇതെന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരിൽ കൂടുതൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒന്നര മീറ്ററൊക്കെ മാറി ഒന്നര അടി മീറ്ററൊക്കെ മാറി ഒന്ന് നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നതൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് എന്താണ് നാലാൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാസത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇത് നമ്മളെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരേ കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു പരിധിവരെ എങ്കിലും നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു ചെയിൻ കണക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയിൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ വന്നിട്ട് സോ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയ അവയർനെസ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ വിശേഷത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾക്കുള്ളിൽ അടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കുള്ളിൽ ആരും കാണാതെ ഒളിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കാം അപാരമായ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു കഴിവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്മാൾ ട്രിക്കാണ് ഞാനിന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് സ്മാൾ ട്രിക്കാണ് അത് വന്ന അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണും ആ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അതായത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ട ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ആ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ഉത്തരങ്ങൾക്കും ഓരോരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അവസാനം കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു മാർക്കിലാണ് ഈ ഒരു എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു കഴിവിനെ വന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് പറയാം അതായത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സ്കില്ല് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താമുള്ള കണ്ടെത്താമെന്നുള്ള ഒരു സ്മാൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടർഫുൾ ട്രിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റീസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സാറന്മാരോ മറ്റാരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വന്നിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നാല് ഓപ്ഷൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിനും ഞാൻ ഓരോരോ മാർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോരോ മാർക്കുകളും ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട ഉടനെ ഉടനെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ആൻസറാണോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ആൻസർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവസാനം കിട്ടുന്ന മാർക്കെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് എബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി വന്നിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സങ്കടം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലവനാണ് പക്ഷെ ഒന്നും പുതിയതായി ചെയ്യില്ല ബി എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഭംഗിയായി ചെയ്യും പക്ഷെ റിസ്ക് എടുക്കില്ല സി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നവനാണ് ഡി മറ്റുള്ളവർ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ആദ്യത്തെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർക്ക് നാൽപ്പതാണ് മൂന്നാമത്തേൻ്റെത് പത്ത് മാർക്കാണ് നാലാമത്തേന് വന്നിട്ട് മുപ്പത് മാർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്
എ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആണ്ടു ദിവസം ബി സ്വന്തം ജന്മദിനം സി ക്രിസ്മസ് ബക്രീദ് ഓണം തുടങ്ങിയവ ഡി അവനവനെ പുകഴ്ത്തുന്ന ദിവസം ആദ്യത്തെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് രണ്ടാമത്തേതിന് കൊടുക്കുന്ന മാർക്ക് മുപ്പതാണ് മൂന്നാമത്തേതിന്റെ മാർക്ക് ഇരുപതാണ് നാലാമത്തേതിന്റേത് നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരാണ് എൻ്റെ ലോകം ബി ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഞാനതിൽ സന്തുഷ്ടനാണ് സി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഡി ആര് പരിചയപ്പെട്ടാലും നല്ല സുഹൃത്തിനോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ പെരുമാറും ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ ഇരുപത് മാർക്കാണ് മൂന്നാമത്തേതിന് മുപ്പത് മാർക്കാണ് നാലാമത്തേതിന് നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മാർക്കാണ് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പത്ത് മാർക്കും കൂടിയത് മാക്സിമം വന്നിട്ട് നാൽപ്പത് മാർക്കുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിവെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നൂറിനും നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവർ വന്നിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വന്നിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് മേഖലയിലായിരിക്കും ആർട്ടിസ്റ്റ് മേഖലയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അതായത് പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നിർമ്മിക്കാനും പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട് പരമായിട്ടൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള എബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് ആർട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആർട്ടിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആർട്ടിൻ്റെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കാം പുതിയ ചിന്താഗൾ കൊണ്ടുവരാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആളായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൂറിന് നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മാർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപതിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവർ വന്നിട്ട് ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് മേഖലയിൽ എഴുത്തുകാരുടെ മേഖലയിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കാം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരായിരിക്കാം പക്ഷേ എഴുത്തുകാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്താശേഷിയും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനവും എവിടെ പോയാലും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് മേഖലയിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ ായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടൊരു നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവർ വന്നിട്ട് ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്പോർട്സ് മാൻ്റെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം സ്പോർട്സിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അവർക്ക് വന്നിട്ട് രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല രോഗങ്ങൾ കുറവായിരിക്കാം ഫിറ്റ്നസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല ചിന്താശേഷിയുള്ളവരായിരിക്കും അവരെവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ രണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളായിരിക്കും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും നൂറ്റി എൺപതിനും ഇടയിലാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ലീഡേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ലീഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവായിട്ട് ഒരു കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ലീഡർഷിപ്പിൽ നയിക്കുന്നവരായിരിക്കാം എന്ത് കാര്യമായാലും അത് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ലീഡർഷിപ്പുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം രണ്ടാൾക്കാർ ബഹുമാനിക്കുന്ന എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ ബഹുമാനിക്കുന്ന നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറിന് ഉടമയായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു മേഖലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ലീഡർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന നാലാമത് ഈ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഏത് മാർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് പേഴ്സണാലിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക